देखो जो नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड जो आखिरी मेथड है गुडविल वैल्यूएशन का लास्ट मेथड हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था तो मेरा वापस सजेशन आपको ये है कि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे नहीं आना अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पुराने वीडियो देख के फिर इस वीडियो पे आना ठीक है ना मेरा व्हाट्सअप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है अकाउंट्स का तो मेरे को व्हाट्सअप करें डबल नाइन टू नाइन फोर डबल वन थ्री सिक्स वन पे तो आपको सारा अपडेट रेगुलर व्हाट्सअप पे मिलता रहेगा ठीक है ना तो जो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें मैं आपको हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाए अकाउंट्स ऑनलाइन का मैं आपको सबको उस पर ऐड कर दूंगा ठीक है ना अब हम लोग जो मैथड डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट मैथड है कैपिटलाइजेशन मैथड बहुत सिंपल मैथड है नॉर्मल फॉर्मल है वो हमको समझना है और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है ठीक है ना मैं तीन चार क्वेश्चन करा रखे हैं बहुत इजीली क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे वो समझने के बाद कैपिटलाइजेशन में मैथड में स्टूडेंट ध्यान रखना दो मैथड के थ्रू हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं पहले मैथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सेकेंड मैथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेरी बात फिर से ध्यान देना कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको पहले ही बताया था दो मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं पहले का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सेकंड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ठीक है ना अब जब मैं बात करता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की तो यहां हम लोग क्या करते हैं कैपिटलाइज करते हैं सुपर प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट निकालने का वही तरीका है जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू ठीक है ना तो सुपर प्रॉफिट निकालने का तो मेथड वही है बट कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला होता है अब फॉर्मूला क्या करना है वो मेथड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज पे था यहाँ आपको क्वेश्चन बोलेगा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन तो सेम रहेगी उसके बाद हमको गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इन टू अपॉन एन सिंपल है जब भी हम कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला लेगा सुपर प्रॉफिट इन टू अपॉन एन ठीक है ना तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड अपॉन एन ठीक है अब अगर मैं बात करता हूं मान लो क्वेश्चन आपको बोले कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का करना है तो फॉर्मूला जो होता है दैट इज गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट अब इसका लॉजिक क्या होता है सिंपल लॉजिक है जैसे मान लो मैं कहता हूं मेरी फॉर्म पचास रुपए कमाती है ठीक है ना मेरी फॉर्म पचास रुपए कमाती है और इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पंद्रह है तो मतलब जिसने पचास हजार रुपये अगर हम कमा रहे हैं बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है पंद्रह परसेंट है तो पंद्रह परसेंट के हिसाब से मेरा नेट असेट होना कितना चाहिए तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे को पचास हजार रुपये पंद्रह परसेंट रिटर्न कमाना है अगर पचास हजार रुपये मैं कमा रहा हूँ और पंद्रह परसेंट तो इसके हिसाब से मतलब मेरा जो नेट असेट होना चाहिए दैट शुड भी इक्वल टू थ्री लाख थर्टी या मैं इसको टेन ले लेता हूँ ठीक है ना अब ऐसा समझो पचास मेरी फॉर्म कमा रही है जबकि इंडस्ट्री का नॉर्मल रिटर्न टेन है इसका मतलब मेरे पास नेट असेट पांच लाख रुपए के होने चाहिए मेरी बात फिर से समझना पचास हजार रुपए मैं कमा रहा हूं और इंडस्ट्री का नॉर्मल रिटर्न दस परसेंट है इसका मतलब मेरे पास पांच लाख रुपए के असेट होने चाहिए मतलब अगर मैं पांच लाख का कैपिटल लगाता हूं और दस परसेंट इंडस्ट्री का रिटर्न है इंडस्ट्री मतलब जहां मैं काम करता हूं नॉर्मल रिटर्न कितना जनरेट हो दस तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा पचास मतलब मैं पांच लाख रुपए लगाऊ तब जाके मेरे को कहीं पचास मिलेंगे और मान लो पांच लाख नहीं ये काम मैं तीन लाख रुपए में ही कर रहा हूँ मतलब तीन लाख रुपए लगा के मैं पचास हजार कमा रहा हूँ मतलब मेरे गुडविल का पैसा कमा रहा हूँ मैं तो फॉर्मूला क्या हुआ गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है पांच लाख बट मेरे पास असेट कितने के सिर्फ तीन लाख मतलब अगर पचास हजार रुपये मैं कमा रहा हूँ और दस परसेंट दस टका में कमाना चाहिए तो मेरे पास पांच लाख रुपए के असेट होने चाहिए बट पांच लाख की बजाय मेरे पास असेट है ही कितने के सिर्फ तीन लाख के तो मेरा गुडविल का वैल्यू क्या होगा गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकाला मैंने एवरेज प्रॉफिट पचास हजार डिवाइड बाई टेन इंटू हंड्रेड तो वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एन आर आर इंटू हंड्रेड और नेट असेट इक्वल टू होता है टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी मेरी बात फिर से ध्यान देना कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं पहले मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ठीक है ना जब मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करता हूं तो गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड अपॉन एन सुपर प्रॉफिट निकालने का वही तरीका है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जब मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करता हूँ तो गुडविल होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट वैल्यू
अ फॉर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपी थ्री लाख ड्यूरिंग द ईयर एवरेज मतलब हमारा प्रॉफिट तीन लाख है एन आर आर ऑफ इंडस्ट्रीज फिफ्टीन परसेंट इंडस्ट्री का एन आर आर फिफ्टीन परसेंट है असेट सत्रह लाख के और लाइबिलिटी दो लाख की है अब सत्रह लाख के असेट है और लाइबिलिटी दो लाख की मतलब नेट असेट पंद्रह लाख के हो गए एवरेज प्रॉफिट तीन लाख का था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पंद्रह परसेंट है तो ध्यान देना थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन पे कि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करने का तरीका है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एन आर आर इंटू हंड्रेड तीन लाख मेरा एवरेज प्रॉफिट है एन आर आर पंद्रह परसेंट है इंटू हंड्रेड तो मेरा बिजनेस का वैल्यू आया बीस लाख रुपए मेरी बात फिर से ध्यान देना मतलब मैं अगर बीस लाख रुपए के असेट लगाऊं तब जाके मैं तीन लाख रुपए कमा पाऊंगा अगर इंडस्ट्री के रिटर्न के हिसाब से काम करता हूं तो जबकि मैंने बीस लाख की बजाय असेट लगाए कितने के सिर्फ पंद्रह लाख के तो वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट यहां हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट के थ्रू ठीक है ना तो अब अगर मैं क्यों क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है गुडविल का फॉर्मुला वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मुला इस तरह लगाया नेट असेट पंद्रह लाख रुपए तो गुडविल हो गया वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट पांच लाख रुपए गुडविल हो गई ठीक है ना इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अब बिजनेस इज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपी वन लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एवरेज प्रॉफिट एक लाख रुपए कुछ साल होगा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन बेट असेट ऑफ फॉर्म इज रुपी टेन लैख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी वन लैख एटी थाउजेंड और एन आर आर टेन परसेंट है तो क्या गिवन है हमको एक बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट एक लाख रुपए पिछले कुछ सालों के लिए गुडविल का वैल्यू निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू ये गिवन है असेट दस लाख के और एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक लाख अस्सी हजार की है एन आर आर दस परसेंट है ठीक है तो अगर एवरेज प्रॉफिट एक लाख है और हमारा एन आर आर टेन परसेंट है मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस दस लाख हो गई तो क्वेश्चन थर्टी थ्री पे ध्यान देना अगर एवरेज प्रॉफिट एक लाख है तो नेट असेट कितने हो गए असेट माइनस लाइबिलिटी आठ लाख बीस हजार वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगी एवरेज प्रॉफिट अपॉन एन आर आर तो टेन लैख इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस तो 10 लाख में से अगर मैं नेट असेट हटा देता हूं तो गुडविल का वैल्यू आता है वन लाख एटी थाउजेंड ठीक है ना तो ये क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कंप्लीट होता है इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन और किया है 34 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड पिछले पांच सालों का प्रॉफिट गिवन है मेरे को इस तरह से तो मैं एवरेज निकाल सकता हूँ कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है बीस नेट असेट गिवन है दो लाख के ठीक है ना तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करूँ इन सबको एड करके डिवाइड बाई फाइव करूंगा तो एवरेज प्रॉफिट फिफ्टी टू टू आता है वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मुला वही चलेगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन एन आर आर इन टू हंड्रेड तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन ट्वेंटी परसेंट तो मेरा वैल्यू ऑफ बिजनेस आता है टू लैख सिक्सटी वन थाउजेंड और अगर मैं नेट असेट्स की बात करता हूँ नेट असेट दो लाख के हैं तो गुडविल का वैल्यू आता है सिक्सटी वन थाउजेंड ठीक है ना इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फिफ्थ थर्टी फिफ्थ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मैथड पर तो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर फॉर्मुला जो बताया वो लगा देंगे हम लोग ध्यान देना अब बिजनेस इज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपी फोर लैख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड एन आर आर इज टेन परसेंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मैथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट थ्री ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ठीक है तो बिजनेस ने क्या किया था एवरेज प्रॉफिट चार लाख रुपए कमाए थे पिछले साल कुछ सालों में और एन आर आर दस परसेंट है तो एवरेज चार लाख के और एन आर आर दस परसेंट गुडविल का वैल्यू निकालना है बस कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे करें तो एवरेज प्रॉफिट तो चार लाख है और एन आर आर दस परसेंट है तो सुपर प्रॉफिट अच्छा असेट हमको चालीस लाख के बने और लाइबिलिटी सात लाख बीस हजार है मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन थर्टी फिफ्थ में ध्यान देंगे सब लोग ठीक है ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी तो कैपिटल एम्प्लॉयड बत्तीस लाख अस्सी हजार आया नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता है थ्री सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वही चलेगा एवरेज माइनस नॉर्मल क्योंकि यहाँ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से करना है तो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है सेवेंटी टू थाउजेंड अब फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है हमको बोल रहा है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट तो ये फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट का किया सुपर प्रॉफिट मैंने फॉर्मूला वही वाला लगाया सुपर प्रॉफिट इन टू अपॉन एन तो सुपर प्रॉफिट सेवेंटी टू थाउजेंड अपॉन एन आर तो गुडविल का वैल्यू आता है सात लाख बीस हजार रुपए सेकेंड हमको ये बोल रहा है सुपर प्रॉफिट इफ गुडविल इज टेकन थ्री ईयर परचेज तो सेवेंटी टू थाउजेंड इंटू थ्री तो टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड तो ये दोनों मेथड से गुडविल मेरा दोनों मैं निकाल सकता हूँ एक क्वेश्चन
उनका कैपिटल गिवन है नौ लाख और छह लाख तो टोटल कैपिटल पंद्रह लाख आ गया फॉर्म ने प्रॉफिट कमाए थे साढ़े चार लाख के और एनआरआर बीस परसेंट है तो पहले हमको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी और सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है ठीक है तो टोटल कैपिटल पंद्रह लाख है एनआरआर बीस है वापस वही बात है नॉर्मल प्रॉफिट तीन लाख हो गए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल तो सुपर प्रॉफिट डेढ़ लाख हो गया अब कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है गुडविल सुपर प्रॉफिट एन आर आर इंटू हंड्रेड डेढ़ लाख अपन बीस परसेंट साढ़े सात लाख और तो ये तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हो गया और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो तीन लाख रुपए का गुडविल एज पर सेकेंड मैथड हो गया ये एज पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है और फर्स्ट मैथड कैपिटलाइजेशन मैथड है ठीक है ना तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन लगभग लगभग सारे के सारे सेम पैटर्न क्वेश्चन है आप ये वाले क्वेश्चन देखो या फिर ये वाले क्वेश्चन देखो ये सारे के सारे सेम पैटर्न क्वेश्चन हैं तो तुम लोग अब आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो प्लस इस पैटर्न पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो अब अब जो भी इलेस्ट्रेशन पेंडिंग है वो तो आप सारे इलेस्ट्रेशन आराम से देख सकते हो ठीक है ना तो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ गुडविल जिसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा दिए ठीक है ना जो लास्ट वीडियो ऑफ गुडविल का मैं बनाऊंगा दैट विल बी मेनली रिलेटेड टू एम पैटर्न से मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा आपके कोई भी डाउट्स हो स्टूडेंट्स आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप करें और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ कोपअप करते रहे थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू